desperation that exists in the world, a growing helplessness we're at a loss to solve. We yearn for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse in the midst of doubt and temptation? God gives us the simple solution.
I am the servant of the Lord. Rejoice, be not afraid, for the Lord is with you. You have found favor with God. Rejoice and be glad, you bear a son, the Son of the Most High. If God wills it to be, then let it be, let everything you have said. In this restless journey of faith, Mary, our mother, let us emulate on this narrow road that we take. Have courage to go straight. In this darkness journey of hope, led by the Spirit as we go forth, service to us. Maayong 
Hello Cebu, main Buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, Abril 2, toy 2019. Sama sa landan mga igala mong ihatod ka rin yung kini mga balita nga nahipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita usab ka rin yung kini mga front pages sa mga pamantalang lokal o national. Mukutlo usab ka rin pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Mag-iskot-iskot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahan ninyo mga text messages kay parangat ng atong tuluman nun. Ang weather report musunod. Karong taon-taon. Ako si Manny De Los Santos Rabacalog, sa mga sanadan, kaubanatong atong partner, batag buntag, kung si Hal Maluwano Ilocan Lutabar. Kons, may buntag. May buntag, may buntag sa viewers sa Hello sa Bumay, buntag Pinoy. At ang ibabot ng atong pag-asa magtan, kaya murag init, pero kaganina ang katlaw, mura ugtug na o kaayon niya, nagtag-um, murag kagabi ipan eh. No ba? May ngunit ini, o. Nindot kaayon paminaon, kaya... Tapi nung tagmag-uwan, bisa tuon ginang-ginang, may makakontribute kini sa... Ah, ba't pag... gabi eh, nag-uwan? Nag-uwan, yeah. Yes, last night. Makakontribute kini sa ato ang nagkaugan na nga kayutaan, yung mga sa mga itong dam, mga itong mm-hmm. isang dam. Guban Medyo pa, kadiyot lang itong uwan kahapon, but it's better than nothing. May na lang. Hinaot pa, huwag magpunaan pa. Yeah. O niya, maka... maka yung nung tayo, neutralize sa ginis kainit, no? Pertigin inita. Unahon na ito, ito mga front pages sa mga pamantalang lokal o nasyonal. Unahon na ito, ang Sun Star Daily. Sa Sun Star Daily, 111 more cell sites in Visayas. Fast, more reliable internet by year end. Super balita sa Sun Star. Sa Sun Star, super balita. Sakop sa BMO Armado, nadakpan sa checkpoint. Person of interest sa tuli sa tinunan. The Freeman. Sa The Freeman, 2.7 Tourism Calendar Project, Ace Durano and five others sued for graft. Banat News sa The Freeman. Sa Banat News, gidudahang nalambigit sa pagpusil sa estudyante, BMO na sakmitan og armas o drugas. Philippine Daily Inquirer. Sa Philippine Daily Inquirer, Negros Gov asks PNP to explain killings. Manila Bulletin. Sa Manila Bulletin, Luzon Grid on yellow alert anew. Balita. Sa Balita, Philippines, naghain ng diplomatic protest versus Chinese vessels. Palayasin politely. The Philippine Star. Sa The Philippine Star, hand over narco judges list to Supreme Court, Pideya urged. O sa Tempo. Sa Tempo, boxer fights for life. Oh, kato mga front pages sa mga pamantalaan lokal o national. Ano na tayo? Ito'y padata itong latest weather update from Pag-asa Magtan. Ms. Ned sa Litrero, good morning. Good morning, usap sa tanan. Huwag mo kinin kahimtang sa itong panahon. Ang tail end sa cold front ang nakaapekto sa northern Luzon, samtang easterlies ang paday na nakaapekto sa ubang bahin sa itong nasod. Kung tungod sa Easterlis, ang probinsya sa Cebu, uban ng dapit sa Visayas, makasinati lang yapon ng init na panahon, di na doon na lang kita'y panagsang pagpanag-um, gatos madag-um ka langitan, o mga patak-patak nga hinay nga lumalabay na pag-ulan, di sa gabi o sa kadlaon. Kung kahimtang sa ato ang hangin o kadagatan, uh, generally safe lang yapon para sa itong mangingisda ng palaot karong panahuna, kaya itong hangin hinay nga sa kasarangan, nga nagagikan sa amihan ng silangan, nga sa silangan, Ug ang pagbalod magmalinawon ngadto sa kasarangan usab. Ug uh, sa ato ang temperature forecast diri sa Metro Cebu magsukad gikan sa 25 ngadto na sa 31 degrees Celsius. Ug uh, posible kitang makasinati og heat index, maximum heat index nga moabot og 35 degrees Celsius. Uh, so uh, there is uh, ganiya ang adlaw ni silang sa alas 5:41 sa buntag ug mosalop sa alas 5:55 sa hapon. Atong Philippine Standard Time, alas 7.48 na sa buntag. Gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan. Kinisinad sa letrero. Nagang salamat. 
Thank you very much, Ms. Nat. Salitrero, good morning. Ninyo yung tanan din sa pag-aasam. Mabalik kami karang tau-tau, dumaning pipila ka pa hinumdum. Please stand by. Hello, sister. Hello, sister. Maayong buntag, Pinoy. Ako si Super Gabriel Bonho, usa ko ka magsisibya na asay sideline nga nagnegosyo og litson baboy. Dili kalikayan sa kadaghan akong trabaho na nagyuy sakit-sakit o nya kinahanglan sa dayon tag suporta. Pag tumar na ko sa Capsule, nakauyon akong lawas. K-Max Capsule na sab mo matag adlaw aron atong lawas nga maoy puhunan ra nato, perming baskog, perming lagsik, K-Max Capsule kay to the max ang K-Max. K-Max Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kung mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw nako akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mukaon, nindot na ag resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na kong mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mugamit sa koy kay nindot ka ag resulta. Dagan kay salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Talon Herbal Capsule Food Supplement. Maayo gayud, pang proteksyon. Isa ka kapsula lang kada adlaw. Adunay sangkap ka sa luyot, nga pang anti-cancer. Malunggay, gutokola, banaba, sambong, ginseng. Makapapasko sa itong lawas o sa itong body organs. O immune system o antioxidant pa. Talon Herbal Haplacious Oil. Maayong pang haplas sa mga buntis. Adunay sangkap ka 25% tuba-tuba. Kinila ang herbal oil nga adunay sangkap na Talon Herbal 3. Nga adunay scientific name nga Bridelia Plant. Makita lamang dinis sa klarin misa mis Occidental. Epektibo dyan ni nga haplas. Talon Herbal Haplacious Oil. Antifungal, adunay mga sangkap ng mga herbal sama sa madre kakao, asunting uguban pa, ipiktibo alas mga ringworm, kunbunay, nuka-nuka, hadhan, atlet's foot, bugas-bugas, kurikong, uguban pang sakit sa panik, sakit sa panik, pagliksik. Ang produkto sa talan, garantisado, epektibo, to see is to believe, approved sa FDA, kun Food and Drug Administration, o sa ASC, kun Ads Standards Council. Demolisyon o panaugdaog sa mga kabus o guway kabalhinan, anda mo hatag o kabugado alang sa libre nga legal assistant. Ang survey, ano pa party is? Pinoyanan alang sa nasunugan o sa kasenta nga hayahay ang ilang pagkabutang may gamayang kwarto o pansayan. Ang survey, ano pa party is? Huwag ikapalit o tambal, muhatag o libre. Ang survey, ano pa party is? Kalisod sa sakinan pa doon sa syudad, anda mo hatag o libre nga sakinan. Ang survey, 139, ano pa party is? 139 Anupa Partilist Alliance of National Urban Poor Assembly. Ani na ang labing bago o labing epektibo nga mga produkto nga makatabang sa imong problema sa panglawas. Prima ZND 18-in-1 Coffee, ginama gikan sa Ampalaya, Malunggay, Turmeric, Tongkat Ali o Ginseng Extract. New Prima Z Herbal Supplement, ginama gikan sa Citrus Seeds, Spill Powder, Malunggay, Turmeric, Ampalaya o Capsicum. Makaayo kini sa arthritis, insomnia, hypertension, diabetes, high cholesterol, kidney problem, Alzheimer, Parkinson's impotence, dengue, UTI o ban pang mga minor common illnesses. Prima ZND Herbal Liniment Oil and Prima ZND Herbal Rub Antibacterial, Antifungal, Antiviral, and Hemostatic May usap sa sore throat, stuffy nose, back pain, o ban pang mga sakit-sakit sa panit Ayaw kalinti ang inyong katambayayong alang sa maayong panglawas Prima ZND Herbal Corporation
Ayun sa loob sa buo may buntag Pinoy o ganiyan na kiningat mga balita na nahipo sa CCTN siyang 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Nagkuna sa itong mga balita karong buntaga, riding public na balaka o ni Alma sa ipatuman na usbaw sa pritihan sa mga bus di Pasayroan. Daghan pinuon ang mga bus di Pasayroan ang nakadesisyon na dili una pagpaningilong usbaw splitihan bisan pa man sa pagtugot sa LTFRB sugod karungan lawa. Ang kasayuran niya to ni RV Veloso. Gipatuman na karong adlawa sa series bus liners ang aumento nga 5 pesos sa unang 5 kilometros sa plitihan may air condition man o regular nga bus. Apan ang maong aumento wa kini mahisubay sa taripa nga gipagawas sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB 7 na mabot sa 9 pesos ang dugang sa unang 5 kilometros. Hinungdan nga dako ang kabalaka karon ni Rocky Monteroyo nga taga Aluginsan. Gumikan sa dakong aumento sa plitihan sa bus. Sigo niya nga muli siya sa ilang probinsya matag si Mana apan kung man gani mo patuman na ang ubang bus sa Usbaw. Mahimong kausan na lang sa duha kasi mana o bakha buwan na lang siya muli sa iyang pamilya. Bugat, bugat yun na para sa muka. Ang inyo nga sa ulit mo kada every second week. Every month na lang dyan kayo para maka sa ibang gamay. Sa ilang bahin ang mga minibus, sama na lang sa JRK Transport Bus. Wala pa hinoon sila gipatuman ng aumento. Sigo ni Juliet Villegas, na kung man gani mo patuman usab sila sa maong usbaw, ilagid pa hibaon ang mga pasahero. Karun ma'am, wala pa mi nagpasaka sa sa pitihan, pero kung nanamitari pa na dam, pasaka na yun mi. Wala yun mi na mo tuman na yun noon sa iyang bahin ang pangungusa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7 Eduardo Montialto Jr. mitataw nga walay problema ang buhatan kun man gani dili mo kuha ang mga bus operator sa bagong tarifa ang uban pasabot kun wala sila plano magpa-increase mo increase no uh, dili sila mo kuan tarifa so pwede gyapon okay na siya okay na siya mm favorable man sa mananakay <coughs> Okay na siya. So, wala tayo problema na... Pero, dili na sila pwede po maningil o sobra kung wala sila taripa nga bago. Isa ito usab siya nga kung man gani may patuman yun sa usbaw ang Osaka Bus Company, kinahang lamaki ang ayon kini sa mga pasahero. Undercharge o overcharging, bawal na siya. Undercharge mo na kung wala mo sila. Pero, kung wala yung magreklamo, formal complaint, Ah, wala. O, dili na muna sila eh, kuhan. Kaya nga na, favorable sa mga na kayo, wala o kira na. Hindi pa sabot hinoon ni Montialto. Nga ang nasinating nga aumento karon matawag nga hiniusang kantidad sa plitihan sa Tibuk Nasod. Sang lituna na kininggipatuman sa kauluhan ingon man sa ubang rehiyon. R.V. Veloso, CCTN News. Sa laing bahin, Cebu Provincial Election Office nagpadayon sa pagpangandam alang sa umaabot ng eleksyon karong Mayo 13. Nagsugod na usap pagpanglista sa mga individual o mga politiko nga posibleng mapasakaan o kaso gumikan sa campaign posters nga gipumpilit sa mga illegal nga dapit. Si R.V. Veloso mubalik sa report. Hinahinay nang nang lista karon ang mga kawani sa Cebu Provincial Election Office sa mga individual o baka ang mga politiko nga mamahimong mapasakaan o kaso gumikan sa illegal nga pagpamilit sa mga campaign posters. Sigo ni Cebu Provincial Election Supervisor Attorney Sixto Brillantes, nga bisan pa man wala pa sila magsugod sa pagpangbaklas, doon na na'y mga election officers nga naniid sa mga kadalanan alang sa mga malapason. Usasab ni ini ang dili pagsunod sa required poster size nga 2 by 3. Pahinumdum ni Brillantes, nga angay lang ang mga dagong posters sa mga rally nga pagahimuon. Ito na yun siyang most likely is katong nabutang na yun, no, na but mga posters na or tarpaulins nga naabutang sa public places or katong nabutang sa uh, private, eh, private property nga without the consent of the owner and then illegal sizes po na mga uh, Sa uman nga sa sunod si Mana, makompleto na ang ilang lista o mupahigayo na kini sa pagbakla sa mga illegal nga mga campaign posters. Against those, natong kinsa tong taia sa posters. Those pictures na appear in that posters. 
sa laing bahin sa nagkadoon na nga adlaw sa piniliay o mga adlawa ipahigayon sa Provincial Election Officers ang Board of Canvassers con BOC Seminar. Din ipaybaw ni ini ang mga balaod o katungdanan ni ini atol sa adlaw sa piniliay. Hinoon si Brillantes may tataw nga walay na dugang o baka na usab sa mga balaod nga dugay ng gisubay sa COMELEC. The BOC is pagpamilya sa Board of Canvassers. So ang amo is the rules, no? the rules are about sa ang duties and responsibilities sa BOC as well as sa kaning CCS na to, no sa pag-receive sa mga katong sa BCM, no? mga results sa BCM, how to pa na. It, it will be transmitted, transmitted po sa ito ang uh, National Board of Canvassers. Sa uman nga maabot sa gatusan ka mga BOC, ang masalmot gikan sa lalawigan sa Bohol, Negros, Siquijor, o ingon man din sa Sugbo. RV Veloso, CCTN News. Tugang balita sa Bu City Environment and Natural Resources Office nagplano na bubutang og septic tanks alang sa mga residente na nagpuyo doon sa Bulacaw, Lahug o Guadalupe Rivers. Kinihuan ang buhatan ni Tala o Gatusan ka mga residente nga Y septic tank na mga nakatampo sa Kahugaw sa Kasapaan. Ang kasayuran ni Atul ni Decime Padilla. Basi sa profiling data, sa 395 ka residente, 259 ang dunay pansayan, 133 ni ini ang walay comfort rooms, ug 184 ka individual ang dunay septic tank, ug 163 ang walay septic tank sa Bulacaw. Sa Guadalupe River, sa 1,135 ka residente, 908 ang dunay comfort rooms, ug 223 ang walay pansayan, 648 ang anay septic tanks, ug 389 ang walay septic tanks. Samtang sa Lahog River, sa 624 ka residente, 549 ini ang dunay pansayan, 78 ang walay comfort rooms, 343 ang dunay septic tank, ug 266 ang walay septic tank. Kainom duman ang sisenro ni pahigay ng profiling aron pagdeterminar kon pila ka mga residente nga nagpuyo duol sa sapa ang walay septic tank. Naumol ang profiling human sa river cleanup sa tulo ka sapa diin nakita nila nga hugaw sa tawo ang usa sa nakatampo sa kahugaw sa kasapaan. Ang pangu sa si Sendro Nida Cabrera miingon, gikinahanglan ang pagbutang ng septic tank sa maong mga lugar, aron ang hugaw sa tao dili mo diretsyo sa sapa. Sa pagkotlo ning maong balita, mihangyo siya kang Mayor Osmeña nga i-charge ang 2 million pesos alang sa procurement sa septic tank sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kung pag-core funds. Uh, next na mong kuan, di priority na mo ang pag-provide o kuan o uh, septic tank, no? Kay... Uh, sa among kita lisod mangid pud ang mga tawo nga namuyo da pin sa sapa so ang siyudad mo provide lang septic tank ta igo na lang sila mo takod dito sa septic tank para sa ang ilang hugaw is masod dito Noo, dili pa makahatag si Cabrera kung pila ka septic tank ang i-establishara sa matag sapa kay magdepende kini sa kadaghan sa mga residente uh, for example kaning total resident nga kuan nga walay walay septic tank no benta ay 4 kabuok unya naamantay septic tank nga masulod og upat or naasay 20 depende sa gidakon sa area kay mo depend man pud sa area nga among i-addressan kun dako-dako ba katong dako-dako ug wala uh, katong mas makakite lag upat ka pamilya Tang ang si Senro mo pahigayon ng education campaign sa mga residente nga nagpuyo doon sa Lahog ug Guadalupe River labot sa proper disposal sa hugaw ang maong buhatan mo organisar sa mga residente sa ilang responsibilidad aron pagmintinar sa kalimpyo sa lugar na edukar na sa si Senro ang mga residente sa Bulacaw River gani na obserbahan ni Cabrera nga ang sapa karon limpyo na itandi sa karaan nga sitwasyon ni ini Sesame Padilla CC Tennis Danyo sa agrikultura o sa mga pananom sa dakbayan sa Sugbo may saka na sa 14.9 milyones ka pesos tungod sa nasinating El Nino phenomenon. Gikabalakan sa Cebu City Agriculture Office na musaka pa ang danyo sa kinahanglang pangita ag solusyon aron dili mo grabe ang problema. Sa so, desa may padala mo balik sa report. Kini maoy gipahibaw ni City Agriculturist Apol Tribunal no dihang gipangutana sa mga tigbalita labot sa danyos nga niaguman sa mga mag-uuma sa bukirang barangay sa syudad nunot ni ning El Nino sa ilang data ang El Nino nakaapekto sa 317 ka mag-uuma gikan sa 28 ka aplan barangay sama sa Busay, Pulang Bato, Budlaan, Binaleo, Mabini, Agsungot, Malubog, Taptap, Adlaon, Guba, 
Lusaran, Kambinukot, Paril, Sirao, Pamutan, Toong, Sapangdako, Kalunasan, Buhisan, Pungol Sibugay, Babaga, Bonbon, Sudnun Uno, Sudnun Dos, Sinsin, Tagbao, Tabunan, Ugbuot. Uh, this afternoon, we will, we will again be furnishing uh, kung ano, kanyang update of the damage assessment because as of now, as of this day or last, last March 31, we, uh, we already consolidated about 14.9 M na damage sa agriculture. Before that was 4.9, yeah. Sila sa mga apektadong pananom naglangkob sa ampalaya, hot pepper, tomato, eggplant, string beans, yellow corn, bagyo beans, sweet corn, cut flower, lettuce o guban pa. Sigun ni Tribunalo ang kasamtangang data ay sumiter ng sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office kung CCDRRMO isip basihanan alang sa deklarasyon sa State of Calamity sa Mountain Barangay. Yeah, it's so alarming na yun. It's so alarming na yun. Be before, no, if, if I can talk about the cold spell that the mountain barangays also experienced, I think that was two years ago, uh, our assessment was about 10 million no damage and then there was a declaration of uh, state of calamity. Patan ni Tribunal Uban sa mga concerned offices sama sa CCDRRMO, Department of Agriculture o Metropolitan Cebu Water District. Doon na onyay meeting aron Tokyo ng epekto sa El Nino sa mga mag-uuma. Kung ang CCDRRMO mo rekomendar na sa deklarasyon sa state of calamity, ipresentar kini sa City Council alang sa approval. Gumikan sa milyon nga danyo sa mga pananom na panglantawan ni Tribunal nga hayan doon ay pagsaka sa presyo sa mga palalito na sa maabot sanglit. Apektado man ang produksyon sa mga mag-uuma. Definitely, with this situation na uh, menos na ang produk produksyon, dili na yun yung anak mo full swing sila sa ilang production instead of uh, ing ani kakilo gidaghanon ilang i-produce this much na lang kay tungod sa ilahang limited water resource ang tabang ihatag sa city government sa maapektadong mag-uuma ang city agriculture department mang apudapod og 1200 ka water drums 500 ka hoses og 150 ka power sprayers nga nagkantidad og 12 million pesos sa katapusang bahin ning buwana nasayran ang pundo alang sa mong katuyuan at tugikuha sa approved budget sa agriculture department karong tuiga ug sa pagkutlo ning maong balita ang supplier nagsugod na og deliver sa mga items sa syudad Sesame Padilla, CC10 News. Look at the mga balita ng arahipon sa CC10 Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Labar. Inyo katung nakita o nabate sa Seri 47 din sa CC10 Channel 47 o sa Radio DYHP. Kung bisan pa sa daghan ka ng mga pahinungdom. Ang uh, mga local or national candidates nagpadayon gihapon sumapas sa COMELEC sa paglapas sa mga lagda na gisita sa COMELEC. Labi na ang gidakon sa mga posters o streamers o ang pagbutang sa ilang mga campaign materials. Mugi hapon ni problema. Si Acting Commission on Elections, Cebu Provincial Supervisor Jerome Brillantis na ganyan nga Kagahapon, kalaghan sa mga violators are local candidates, especially sa pagsugod sa campaign period niya itong Marso 29. Pero wa patay na silutan because you are waiting for the Comunic and Bank to issue a resolution on the matter. Ang ilang regional director, buot usab, yamuhibog oplan baklas, dungan sa ikaduha o gatulong semana sa Abril, ang Uplan Baklas usa kini ka-operation sa pagpanangtang sa mga campaign materials sa nakalapas sa balaod sa Kovelec. Section 9, Republic Act 1906, sa Fair Election Act, nag-sita uh, na ang Kovelec mahimong ma-authorize sa political parties or party list groups sa pagbutang o common poster areas. So, ang uh, mahimong i-authorize na local parties, kasi nabot sila o party list groups, 
na mo establish o common, common poster areas alang sila mga kandidato na dili mulabaw sa napu ka public places sama sa plaza, merkado, barangay centers, muna yung gun kagahapon, among others, din ang mga kandidato mahimo nga mo display o mo papilit silang election propaganda o ang gidak on sa poster areas dili mulabaw sa 12 by 16 feet no 12 by 16 feet ke ba ang kandidato dili ang kandidato mahimo usab nga mo post o glow full propaganda material sa mga public places basta hatagan sila og pagtugot sa tag-iyan ini it is the comelec na mo imbestigar o mo prosecute ni adtong makusahan nga nakalapas sa maong balaod labi na sa mga prohibited areas dili pamutang ang mga campaign materials ang COMELEC muhatag sa mga kandidato tulo ka adlaw sa voluntaryo nga pagtangtang silang oversized illegally posted nga campaign materials human sila pahibawa sa meeting sa Cebu election officers on Thursday April 4 karong martes i uh, will clarify the conduct of an open by class and security measures in line with the post. Thursday, April 4th was Thursday, to, oh yeah. Pero okay. mumunay lang giingon sa, mumunay lang giingon sa, for the national, uh, for, I mean for the national candidates, pero mumunay lang giingon sa, huwag matakakita ang ano ay giingon. Na giingon po yung mga national mm -hmm. candidates nga, mga propaganda no, sa, kuhan, sa mga kahoy ganit, sa mga puste. Taghan nga pong kayo. I, I think, uh, muna ni ilang mitingan karong Abril, Abril 4, karong Huwebes, aron nga uh, ila nang ipaglista kini mga malapason o, ngayon na ito, na magpaabutan, nga papasakaan. Okay, kini ngayon, mga or kahoy. O, patangtang. Ba't kini dili man ni Karun nga eleksyon? Yeah, Karun nga eleksyon. Barangay oh. man ni nga eleksyon. Sa wapan ni wapan ni mga, mga campaign period. Karaan yun na. Barangay elections pa ni nga, nga file. Kaya numdum ko ano, ato anong gibalita? Dili man ni ka nang inikaroon nga pagpamaklas. Ang ato akaroon, kung makakita ka karoon, bihas kadalanan, ato pa mga publiko nga mga napit, nga naagiha po na, labinas kakahuyan sa mga poste, nga dili, maoy common campaign area, uh, uh, poster area, kana na nakalapas na sa kobalik. Mauti nga lina ilagi pang lista, hopefully. Ito. O, anya, aron po matangtang. Ya. Yeah. Okay. Kining uh, tungod din ning kuan cons kining atong election pagsugod na sa election campaign. Daghan na nga mga, mga proyekto nga nga baboy nga, nga undang dinhi sa tua dunay 92 milyones ka pen ka pen sa uh, work sa mga proyekto ang gisuspenso sa Cebu City Government. Kaya gidili na ban kini sa pagpatuman sa infrastructure projects up, uh, during the campaign period. Muni, sa si Assistant City Engineer Nilo Igot, nagkanayon na kanaghanan sa mga proyekto mo kining pagpangayo o pagpumento sa mga kadalanan o paghimo o drainage system. Ang records sa Department of Engineering and Public Works nagpakita na apil sa mga proyekto Katong ipabiding pa, no? Ang construction of support plan cement concrete pavement with drainage system sa barangay San Tonino nga mo balor o 10 milyon pesos. Pag-aspalto sa lugar tapi Burgos o Daneta o Geresa Street sa barangay San Roque, balor o 4 milyon o tunga. Uh, kinigi po gani. Eh. Laim nga proyekto nga napiktuhan o sabi ng ban. No kidding, farm to market road sa barangay tap tap kini importante ang takay niyo. Labi na yun sa portion sa Sitio Tupas. Murag wala na siguro na apas. Wala na sila, wala na sila kaapas na abdan yun sa election ba, no? Labi na yun sa portion gikan Sitio Tupas nga to sa old school building o gikan Sitio proper sa Antu Nino Dos. Balor ni 2.8 million. Kidding, tap tap po ni gitawag bukubukos anay ikon. Muna siyang dapita yan. Lahi ni? Lahi said na. Tap tap is other side man. North man na ang sa tap tap. Ah, di ay. Di kay ko kuhan di ay. Concreting sa Visitation Street sa Barangay Sambagdos. Kini with drainage worth 1.9 million pesos. 
o ang pagsimento sa kadalanan with drainage system sa sitio sapda sa barangay Sambagdos nga balor og 1 million mo ni gikinahanglan ta kayo sa mga barangay kining mga, mga proyekto uh, apan kinahanglan gunungon kini sa pagkadiyot tungod kay uh, wa pa kini mabiding o uh, gikinahanglan tungod dinhi election ban Unungon sa with the volume of projects we have, we couldn't finish all the bidding before the ban took effect. Ipaninguha ganun ta ni na mahuman o bidding kining tanan to tungkol sa kadaghan di nila na wagit nila mahuman. At present, suma ni Igot, nagkapid sa 30 ka mga proyekto na gigastuhan ubo sa city's annual budget o igipatuman. Ang labing takong project nagipatuman mo ang phase 2 sa Cebu City Medical Center na balor o 300 milyones ka pesos. Ang contract sa phase 2 gipirmahan o gi-award sa CE Padilla Construction ang mga giyapong contractor na nagtrabaho sa phase 1 sa mga proyekto. Sa ikot ng kanayon, ang phase 2 mahuman kini 150 ka-adlaw apan ilang giawag ang contractor na daliun kining trabaho o ang paghimo ni nimo ang pagbutang dugang mga trabahador. Si Mayor Osmeña, buot gayon nga, nga ang CCMC mahuman o mag-operate na because nagkinahanglan o medical attention kadong mga kabus o dili maka-afford sa magbayad sa mga private hospitals. Aron masiguro yun ang pagtuman sa mong proyekto with the standards, higot na ka na yun, ilas ang monitor ang proyekto ng lamuon na sa trabaho aron mo magdali. Ang phase 2 covers all the utilities apilang plumbing, electrical, fire protection, mechanical, communication, and structural finishes. Kung mahuman na ang city nagplano sa pagsugod uh, sa paggamit sa first three floors, unang tulo ka ang dana sa mong building. O gamiton kini for emergency room o outpatient department among other operations. Ang phase one sa project na maon structural work is already 99% complete sumat sumakang igot. Kung dili lang ang mga infra projects mo'y nahulong, appeal na usapan sa DSWD kung... Mm -hmm. Yung mga assistance. Yeah. May ilang ipang tanaw ka ron. Lisod na, no? Because uh, pila ka days ba ya? More than a month. So, yeah, kanya, ang election period, di ba na mahuman inig election? So, I don't know. Depende ay, ang akong nasabtan is, pwede man na, if na ay request, no, nga, kani, dili ni, to gain votes, but it's a regular disbursement of funds nga na anda na, even before the election. Mga mga gani, kanang nasugda na nga proyekto, di naman ta na covered. Oh, kini oh. ilaha di ay, kini But you need to make a request. Ha? kinalan pa mo request ang particular office. Because, say for example, kaning sa ato ang um, hospitalization, you cannot say no because even the mayor tells the staff to, you can disturb me 24 hours anytime. As long as ka nang kinahanglanon kay, you know, ang hospital ba ya, most of the time, the, the earlier that you can be uh, discharged, the better. Kay another night or another day would mean additional another expense, billing. So, Oo. so when you ka nga imo nang i-hold, what will happen to those na hospital? So, ilan nang giklaro nga, kanang mga regular disbursements are okay, but murag na, kinahanglan yun nga mga maghimo og request ang particular LGU or particular department to justify the, the you know, allowing of uh, the release of those funds. Mm -hmm. Well, nang ayong exemption ng DSWD oh, sa election ban. Muna ni. Tanang mga assistance, appeal na at pagpaghatag o family food packs for mm -hmm. work program beneficiaries ni Hunong. Oh, but you know, when you say food packs, kung naisunog, kung sabi mo, may tabo. Hmm, kana, murag emergency. Di, mm. di kining yahang, ipasabot, kining word for, uh, work kanang for... Kanang work for... Uh, oh, uh, uh, Work food for, for food. Ah, oh. oh, kana food for kana. work. Ang Department of Social Welfare uh, nagpaabot na makadawat maka sila exemption gikan sa COVALEC. Until then, dili sila makarelease of assistance sa local government units alang sa food for work. 
ukuban ng mga programa ng susama ni ini. Ang DSWD mo hatag sa pamilya ng food packs katung mo trabaho on government projects sila ang community. In particular, sa disaster preparedness and risk reduction activities, pinagis pagpanglibyo sa mga kanal, pagpanangtang sa mga uh, debris, gikan sa mga kadalanan. Ang food packs Mauni ang daily food requirements sa volunteer or beneficiary. Silbi mo ni ilang suhol. Oh, campaign man na sa gobyerno. Mm -mm. Ang ban sa pag, uh, paghatag o pag-disperse ni Inigikan sa Enero 29 ng Atos, Mayo 12. Tiyan mo nang taas. Marso 29. Ah, Marso 29. Marso 29 ng Atos, Mayo 12. Taas ano ni? That's more than a month. Like yes. a month and a half. So muna... Uh, ng ban, release, disbursement of or expenditure of public funds. Ang tumong ani, matud pa, mao ang pagpugong nga magamit ang pundo sa gobyerno aron ma kumbinser ang mga butante sa pagbutar for a particular politician or official uh, sa May 13 nga election. So, moto na apil ang pag-release, ang pag pagawas og mga pundo inana og mga hinabang pinansyal no na nga bagating magamis politika una okay may tugod nya tong gipatay kon katong sa ka graduating student kag old ni Giovanni Pat 21 anyos ni Barangay Labangon Cebu City niya tong uh, biyernes sa gabi iposible siya sa duha ka mga tawo Ug uh, suma pa na ilhanas kapulisan kining duha ka mga persons of interest sa pagpusil patay kang Giovanni Pat. Ang Police Regional Office 7 Chief si De Bolsinas ng kanayon na duna na sila mga litrato sa duha ka mga tao nga ila sa mga testigos gikan sa footage, gikan sa closed circuit television cameras duol sa gipusilan ni Pat. Si Pat usa ka graduating college student. Gipusil patay sa armado na mga kawatan sakay sa motorsiklo de Risla Bangun. Kini siya ni Sukul Magot, no? Uh, siya na iguunta, diliras iya hang tuo nga tiil, apan tungod sa grabe nga dugo. <coughs> Mauna, nga nag-bleeding siya maayo mga higala, mauni naka patay ka niya. Then I go ang major, major artery. Artery, no? Mm -hmm. Samtang ko sa katrabadros, barangay management office sa barangay Toong Cebu City, amun nagidakop sa kapulisan, sa checkpoint uh -huh. sa barangay Buisan. Gituhuan siya nga suspect siya sa pagpatay o pagtulis o nga may resulta sa kamatay ni Antong Maong Tinunaan. Mm -hmm. Ngunit usa siya sa mga mm -hmm. idudahan. Suspect matod pa. No? Si Reggie Kabingatan. Ni Angkon, na siya mo itag-iyan ni Antong mga armas o drug users siya. May angkun siya because the other article said he denied owning the drugs and the firearms in his, found in his U-box. Siya na ganyan na drug user apan ang katong pakete dili iya ha. Kato ba katong, katong illegal na drugas dili iya ha, drug user lang siya. Na, pero ka na imong pamahayag? Oh, Igo rasad ng... Na na yabu sa imuhang first nga pamahayag. <laughs> Istudo na. Mau na, nagpakauwaw lang ka sa imuhang kuan, mga kaubanan, mong gitrabahuan. Kaya inindot kayo, Pons, nga balita o, alang na itong ato ang mga kaigsunan. Paspas o kasaligan nga internet karong Disyembre. Muni ang challenge ko nos Globe Telecom mo kining bureaucracy, kining red tape sa pagpangayog permit, sa pag-operate sa cell site, tumapa sa telecom. By the end of the year, doon na sila'y 111 kabago na cellular sites na ilang itukod sa Visayas aron mas kusog o kasaligan internet connection 22 nini ang isubo sa Globe Telecom. Si Patrick Gloria, ang Globe Telecom External Affairs Head sa Visayas, may darawin na kanayon na ilang kanuna yung improve kiling ilang network coverage sa mga areas na 
murag wa pa, wa pa sila dito no dili pa wa pa di isa wa pa sila internet dito sa mong dapit og uh, nagbutang sila og nag-upgrade sa og cell sites sa Kabisayan og ang demand for improved internet collection has gone up as more people shift to digital this prompted them to set up more cell sites to provide fast and reliable connection na uh, dunay network congestion tungod sa population boom and the growing data usage particularly in metro cebu kun daghan mo gamit mo hinay man kons no da di kay kung mo believe aning globe or based on personal experience oh. kay yung sistema way klaro and yung hang contractor mas labaw way klaro maglabi ang adlaw nga wow. why ayo kaysa ayo correct kay bulay og makayo unya mo ngayo ka og kanang request for Repair, murag, ikaw pa nga nagbayad pirmi, ikaw pa yung magsig pang hangyo. So for as long as di na ninyo masulbad ang inyuhang internal nga mga sistema din ha, sa inyuhang kumpanya, ay lang kayo mong pagdahong nga mupakpak o musaludo mi ninyo. Kay, wag yun. Ang tod ka ron, globe, sabaw lang gihapon. <laughs> Namatay na to kung amigo nga, usa ka dako diha sa mga oh. kumpanya. Mm. Ino, wag may yun, pato siya, mas paspas pa mo kuan. Pero mao lagi if you did not know him ordinaryo lang ka nga kun a subscriber wa gyud kay mapaabot yun kay kuwang na lang manghangyo kag magpakiluoy nga palihog lang in town ayuha in town among connection maluoy mo daghan kay ang duna mo gyud di ayo dito na pitas kuan unya pagawan o amo na ning gitan aw nya purti dugaya unya inig paningil apil paningil bisag wa kam gamit bisag kun saon mo report ka wa na wala ang atan aon lang na to pero bayri lang sa ni So kung mo, by the end of the year, approximately 111 new cellular sites ang mas ganahan na kung nga balita nga by the end of the year, manindot na yung sistema din na sa Karabi sa existing lang sa... Correct. Kana lang karun. Hmm. Sige mo, palapad sa inyong coverage niya. Ikaw man, what day nagkadimao ang yung sistema sa suit? Oh, even no. the the repairs and the, the billing. <laughs> yaw, yaw, ano? <laughs> <Yeah>. <laughs> Balita, balita, bita mo din, Pastor Muriel Laibul. Pastor, di ay. <laughs> Ubalik, bika nung taon-taon, humaning pipila ka pa hinumdum. Please stand by. Hello, Sabu. Hello, Sabu. Maayong buntag, Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadong nga wala pa kong mugamit, unko'y sakit akong tuhod, i-glockdown na ko, akong mga lutaha, no? Labi nagigikanta sa overtime, di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa, di ha, no? Mag-lockdown rin yung ko. Mga batanon nga mauahin akong glockdown, kay kusog na kong lockdown, tungod sa paggamit na ko sa koy. So ay mo gamit sa koy, kay nindot ka ay resulta. Dagang kayo salamat sa koy. Herbal Capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule! Ganong kasaligan man, Dok, ang K-Max Plus Herbal Dietary Food Supplement. Alam ka na po, kinigyod ang kasaligan. Sa kadaghan sa mga food supplements, kini ang puno sa vitamina o minerales alang sa ligon nga resistensya. Ang ligon nga resistensya, mo'y panagang nga dili mataptan o kagaw o balatian ang atong lawas. Dakong tabang ang pag-inom sa K-Max Capsule, matag adlaw to the max good ang epekto. K-Max Capsule! Nasunayan na, daghan ang bibilib sa kaipigtibo sa Talang Haplasius Oil. Sir, mga inubuhi, isip kargado. Ako, kayo ang lawas. Hiling may edad na ta, andaran sa Titus Ryuma. Salamat na lang kay Dunay Talang. Ako trabaho sa opisina, holding nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o kabaga. Naanda na ako, nga haplasa na ako o talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplasius oil. Huwag nang agriwatisan at try to isang magpanakit sa karawasan sa talan haplasius oil. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na dyan ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule! Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ano yan na ang labing bago, ang labing epektibo ng mga produkto nga makatabang sa imong problema sa panglawas? Prima ZND 18-in-1 Coffee, ginama, gikan sa ampalaya, malunggay, turmeric, tongkat, ali, o ginseng extract. New Prima Z Herbal Supplement, ginama, gikan sa citrus seeds, spill powder, malunggay, turmeric, ampalaya, o capsicum. Makaayok kini sa arthritis, insomnia, hypertension, diabetes, high cholesterol, kidney problem, Alzheimer, Parkinson's impotence, dengue, UTI, o huwan pang mga minor common illnesses. Prima ZND Herbal Liniment Oil and Prima ZND Herbal Rub Antibacterial, Antifungal, Antiviral, and Hemostatic Mayo usap sa sore throat, stuffy nose, back pain, o huban pang mga sakit-sakit sa panit Ayaw kalinti ang inyong katambayayong alang sa maayong panglawas Prima ZND Herbal Corporation Ako si Lyudia Caramte Rivera Daghan kong ibati sa kong lawas Sukar ako nag-inom aning koy Daggaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nagkaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule! Ako si Joy Pisquera, kasamtangan nga konsiyal sa siyudad sa Subo. Magpapili pagkakumresista sa Cebu City, South District. I serve you. Ang letter I is about investment, prioritizing agriculture. Ang letter S is the delivery of social services. Letter E, employment at ang ipadayon ang mga nindot na programa sa administrasyon ni former Mayor Mike Rama. Ang letter R is to build. We will create spaces in order ang atong katawahan na may mga kalugar na kapasiyuhan o ato sa ma-improve ang atong traffic system. Ako ang imong tingog sa Kongreso. E is about environment, more particularly water. Y is youth. Atong palakdan ang scholarship programs sa atong syudad sa Subo o ang atong mga programa. Letter O is open communication. We will... Practice participative governance and letter U is uncorrupted. I am proud to tell you na ako si Joy Pisquera, sukad sa naglingkod sa atong syudad sa Subo, wala agyud na duhig ang akong pangalan sa corruption because I advocate honesty, integrity, and good governance. I serve you. One, two, three, go! Herbal Capsule Food Supplement. Maayo gayud, pang protection. Isa ka kapsula lang kada adlaw. Adunay sangkap nga saluyot nga pang anti-cancer. Malunggay, gutokola, banaba, sambong, ginseng. Makapabasko sa itong lawas ug sa itong body organs ug immune system ug antioxidant pa. Talon Herbal Haplacious Oil. Maayong panghapla sa mga buntis. Adunay sangkap nga 25% ng tuba-tuba. Kinira ang Herbal Oil nga adunay sangkap nga Talon Herbal 3. Nga adunay scientific name nga Bridelia Plant. Makita lamang din sa Clarine Misamis Occidental. Epektibo dyan ni nga haplas. Talon Herbal Haplacious Oil. Antifungal, adunay mga sangkap ng mga herbal sama sa madre kakao, asunting uguban pa. Epektibo alas mga ringworm, kunbunay, nuka-nuka, hadhan, atlet's foot, bugas-bugas, kurikong, uguban pang sakit sa panik. Sakit sa panik? Pagliksik! Ang produkto sa talan, garantisado, epektibo. To see is to believe. Approved sa FDA, kun Food and Drug Administration, ug sa ASC, kun Ads Standards Council.
Parang isa lang sa buo maing buntag Pinoy o uh, si ex-tourism chief, si Red Durano. Not si Red, si Ace. Ah, not Red. Ace. I'm very sorry, no? Very, very sorry. Si Ace Durano. Joseph Ace Durano. O di ba kalang kanhi opisyal sa Department of Tourism, ipaskar ang sumbong a graph before the Sandigan Bayan, Tungod sa kalendaryo. Tungod sa kalendaryo. Ano sa ato ni Juan? Mahal ko nung kay. When he was uh, tourism secretary, uh, 2009, na nine years ago, mm -hmm. nearly ten years ago, tungod kay uh, ipasakaan siya o kaning kasong draft sa ombudsman tungod sa pag-conceptualize, conceptualization and development of the tourism department's 2009 wall calendar nga matud pa wa ni agi og public bidding matud pa kalapasan kini sa anti graft and corrupt practices act sa dihang ni enter siya og memorandum of agreement with PDP Digital Incorporated worth 2.7 million pesos in October 2008 for the purpose based on the charge sheet filed by the graft investigation and prosecution of uh, officer nga si Maria Vida Hechanova sa Sandigan Bayan ni Atong Marso 22. Lakip sa gipasaka ag kaso, mao ang kanhi Department of Tourism Under Secretary nga si Oscar Palabiab, ang kanhi Bids and Awards Committee o BAC officials nga sila si Grave Yoro, Eduardo Harke Jr., Evelyn Kahigal and Adriana Flor. Matod sa ombudsman nga si Durano may pirma sa MOA after issuing a certification nga nagpili sa PDP Digital Incorporated isip supplier sa Department of Tourism ni atong Desyembre 2, tuig 2008. Onya, ni Concur kuno ang box sa certification ni Durano nga why pahigayon nga public bidding o baka survey sa industriya aron pagsusi sa supply source prior to the commencement of the procurement. Piyansa nga 30 mil pesos ang girekomendar alang sa matag akusado. Ang kaso, nga gipirmahan ni Ombudsman Samuel Martires ni atong Enero 29, gi raffle na nga sa Sandigan Bayan 7th Division. Mm -hmm. Paita, no? Public funds, yeah, man. Mo Momani sa gobyerno, gikinahanglan, i-bidding ta rin, even Everything. the procurement. No? And even if di good ka mo agig bidding, butang na to, uh, direct purchase, depending on the amount, but that's too big an amount para dili maagig public bidding. You also have to have canvas. Canvas. Uh, at least three suppliers nga makatandi-tandi sa presyo sa imuhang gipangita. And if it is direct purchase, you have to prove nga direct purchase because why laing makasupply sa imuhang needs kana lang. Paita. Dugaya na ni ini, karun pa. Mm -hmm. Ya, yeah, sandigan bayan na raba. Oy. Murag, at doon na kayo sa Ligan Bayan, murag din na takatuga na na, kay nakit, doon na na yung probable cost because daku, daku, from the ombudsman. Kaya ipasaka ba yung ugoan? Ha? Ipasaka na sa Ligan Bayan. Ang nga ito sa Ligan Bayan by the ombudsman. O diya, ang mga ginikanan, yung warningan usab sa atong kapulisan, no? kay tinood mo gining hinitabo, nga doon na yung mga estudyante kaya kini mga estudyante, dali kaya ni sila nga ma madano sa ato ang ma-indoctrinate nining mga rebelde. Hilingig, labi na yun di ato, grabe kayo ito sa tanan, ito pag-usog yun, itong during Marcos time, because of the, kuan ba, kaning kalagot sa mga tao, sa pagpangabusos kagamahanan under uh, President Marcos, muna nga daghan kayo na nakabig sa mga rebelding komunista. Karon na agya po ni nagpadayon gya po ning ini daghan gya po kay mga batan nga tong hibawan nga malaka gya po sa bukid tungod kay na recruit kini sila sa mga komunistang rebelde so gi awhag sa atong kapulisan ang mga ginikanan nga karon nga summer season i monitor ninyo ang inyong mga anak kun tinuod ba nga dadto skulahan ug asa silang dapita Aron na mahibawaan ninyo kung wa ba ni sila mada sa mga walhon o sa mga komunista yun. Kini, ang reminder, 
tungod kay duri usa ka Aljun Cardenas di si Ocho Anyos estudyante sa University of Eastern Philippines sa Calbayo City kahidakpan sa tung kapulisan ug siya apil sa 50 ka mga komunistang rebelde nga miatake sa municipal police station sa Victoria Northern Samar miadtong usang simana Muna nga iyang giawhag ang mga ginikanan o school administrators na tanahon yun ang extracurricular activities sa mga estudyante. Nga wa kini i-sanction o wa i-approve sa school authorities. Among these are off-campus social immersion programs. Muna katagana nini. Teach-ins, symposia, social field work o community organization di sa mga lapit din na adiha nagpundok ang mga NPA o New People's Army ang armed component ni sa Communist Party of the Philippines kung CPP ang Communist Terrorist Movement pinagis ilang mga front organizations mo ni sila mo uh, gamit sa mga kalihukan aron pag-recruit og mga fighters gikan sa mga estudyante nga wa intoy kalibutan mga inosente in taon kayo si Cardenas moy bugtong rebelde nga hidakpan sa paghuman sa atake nga namatyan og tutu ka mga rebelde og si Cardenas pura suma paniganugunan siya sa kinabuhi ni Cardenas no kay pagatubang naman ni siya criminal charges tungod sa iyang pagkalambigit na itong pagkatake sa police station. You could just imagine, di si Utsu Anyos pa siya, o kayag po ang takay kaugmaon na panasaon man, nagkapilapil man ini, o gwa na, magatubang siyang kaso, guba ng kaugmaon ng bataa. Kana, kung makita ng sad, ano, Salbayalde may tumbok, a why problema with radicalism, but what should be avoided are students taking up arms and ending up as being enemies of the government. Na amang yun. Na ang yung mga estudyante nga mo appeal yun sa NPA, sa ato pa, kinikong NPA, ito balikon, muni armadong kusog sa Communist Party of the Philippines. Ang inang political arm mo itong uh, NDF. So, armas yun ang uni ini. Mauni sila ang mga take, mauni sila ang mga ambush, labi na sa mga tinugyanan sa balaod. God forbid, but we do not want these and worry students to be along the line of fire. Kay, abut, naasagi madag yung ini ba? Maen talo tungo apil apil nsa sila nila ng mga political fronts. Kaya daghan mga kayo na may daghan nato mga mga political parties nga kuan mga komunista po, mga fronts of the communist. Pero wag may armas, no? Kung ano wag sila dakpa, because we are they are allowed to join. The political arena, basta lang why arm struggle? Propaganda lang. Oh, propaganda lang. Walay armasay. Pero kini ng NPA armas maning ilaha. Kini sila mo ay gamit ng armas aron sa pagpalapad o pagpangilkil sa gikan sa mga tao. Nunya, most of nay hinungdan ron nga dunay reports nga sa Negros Oriental katorse ka gitumbok nga gidudahang mga rebelde ang patay sa operation sa pagpatuman sa nagkalain-lain nga search warrants dito sa Negros Oriental. In line to ni Matud pa sa synchronized, enhanced managing police operations sa Police Regional Office 7 na nagsugod ni Antupang Webes. Gidivide mga kulunin ito two parts. Ang katunga, illegal drugs. Ang katunga, again, sa CPP and PA sa Negros Oriental. So, katuro si ang namatay. In fact, the governor Ihang yu in town nga ipa-explain matud pa sa kapulisan ang kining mm. killings because 14 dead is not just a number no it's lives of people. So mao na or resulta na sa imong giingon nga ug tinuod mga nga mga rebelde to nga matud pa di magpada. Mao na uh, as a matter of fact mas may sa gadun ni surrender kuno nga 47 ka kanhi mga komunista nga rebelde sa Lalawigas Laguna Rizal ug Quezon. Katong yung giingon ng ipamatay kons, kining uh, ang police uh, regional office 7, may hibaka kining ilang itugutan 
ang pagmasaker ni ni Katulsi ka mga tao nga naghupot og mga way lisensyang arma sa Negros Oriental ni niya tumiyaging si Mana. Oh, kay matud pa ni, uh, you know, uh, mo mo na pirmi, o, o drugs, isukol. Mm. In this case, mausad. Kay sa paghimo ko nila silang operations, ni sukol man sad. Instead nga ni surrender, sama atong gibuhat sa uban, katukunong mga nangamatay were engaging the police in a firefight. So, mausad na ilang hanggi tumbok sa Police Regional Office 7. O si Sinas ng karayon nga usa sila hang mga sakop si Corporal Ian Puerto na igus pa ida sila man University Medical Center sa Dumaguete o ang police official ng karayon na kining pagpamatay nga gitawag o masaker uh, kung ugaling na matay kung ipamatay kung nun sila o sa kalugar si Sinas ni dawat sa plano sa Commission on Human Rights sa paghimog investigasyon sa operation apan iya sa mga gisugo ang Regional Internal Affairs Service o ang Regional Investigation and Detective Management Division sa pag-check kung ang procedure sa pagpatuman uh, sa search warrants gisunod ba sa ground troops ang NPA natural gisaway sa among operasyon kung suma pa nila ilang gipamatay sa kapulisan ang mga inusinti ng mga mag-uuma. Si Sinas na kanayon, ang nangamatay ng suspitsado, mga supporter sa NPA, apan ipang himakakini sa NPA leadership sa Negros Island. Wow sa mga police targets na matay sa Canlaon City, upat sa Manukuyod, kung duha sa Santa Catalina. Di ko nun yung matawag ng masakar, kaya nakalainain ng dapit mo naging ni Sinas. Og, uh, as, as, aside from allegedly supporting the NPA, ang mga suspitsado, most of them sila'y mubantay sa mga, mga polis na naadihag-appeal sa ilahang kill list sa mga rebelde. Okay. So atong uh, balikon to, na hinaot pa ang mga ginikanan, mantaya ng ilang mga anak kung asa na kini padung no mm. kay tiga libingon nga sa eskwelahan dunay ba kay kun sa naibuhat dunay mga extracurricular activities you know even when in school Bitaw. you monitor what they're doing uh, what they're doing who they're hanging out with kun sa ilang gipang kabisihan because you never know yeah kay uh, kanang dili mga sanctioned activities uh, sanctioned by by the, the school kana murag angay na i-monitor kay dunay kadudahan no Okay. Kining ang uh, doon na sa balita kung kini pag-iingon nga ang China kung may mga nagtukod sa Banawi Rice ter Terraces. Ang kining travel website o guidebook publisher Lonely Planet gisaway ni sa ilang video na may angkon ng ang Banawi Rice Terraces ay pugaw gitukod sa mga Egypt inyo na lang tanan. <laughs> <laughs> Ang publisher na itong Domingo, may butang sa Facebook video titled World's Greenest Places na may feature, among others, the, the Rice Terraces. O doon ay text nga, These mud-walled terraces were first built around 2,000 years ago by the Chinese. Kaluoy, may gurot in town. Sa ito mga kaisunan nga may nagtukod nini. So, huwag mong nadisad sa ganoon sila mga full FBI, full-blooded igorot. Basig, <laughs> half na sila Ch Chinese po na sila. Kaya, oh, may nag-una ka ha din ha. Lagot kay lagot kay mga netizens. Eh. Na, di ko sa inyo na lang tanan. Ay na, eh. unsa masagoy ato. Ah, gano'ng tinuod sa day. Di ko day mo anang panahuna nga. Wala pa masutaan ng mga panahuna. <laughs> Kuso kay ta magyaw-yaw niya, ikaw man mga untag pansit, nga untag supaw, nga untag sumay. Kung, kung tinuod o di tinuod, magpasalamat ta kay at least, di ba, na ay rice terraces. No, si Thanos, naabot na noon din to. So, <laughs> Kaya nung yung mga na, kita rin yung naging muhimu nilang yun nga, lumpia Shanghai, kala mga pansit kanton, 
pagtuutan to na China, ipangta na i-order mo na mga nga man China. No, so the way, no, so the noodles. Pero, oh, pero dili. Glass noodles. Pansit kantonis. <laughs> dili, pansit kantonis. Pansit nga giluto in the style of Cantonese noodles. Yes. Uh, yung taas naman kayo, di ba? Yeah. <laughs> Uy, doon na day, mga komisyon ang mga political ads. Iumintuhan na sa Comelex. Sila na ay magbuot no? sa, sa mga political ads ang pilay pang ayaw. Ang mga media outlets kipahinungduman may tungkol sa bagong discount rates sa mga political campaign ads alang nining Mayo 13 ng eleksyon. Ang bagong rates sa Pilkins Republic Act o balaod ganda ay 11-207 nagipirmahan na itong Pebrero 14, 2019. Oh, amendment to the Fair Elections Act na naghatag uh -huh. mga specific ng mga oras ng anak sa pag pagpa-air ni ana mga political ads. Mm, kunya do na dai sila uh, uminto ang ilang discount. Gikan sa 30% ra kanadto karon katunga na 50% na bayaran. Tinawag sila ay kay kanang uban sa mahal sa kay pang ano eh. Gara sa bak. Gara sa pretty mahal at ano I I work for a, 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 a network kanadto nga ang kanadtong ad na for example mauni o sa kalibo. Basta political na gano'y gismil na. Oh, but you know, that's also part of the law of supply and demand. Uh, yes, demand kay, kay panahon naman sa mga panahon na kwarta sa tao. <laughs> Nara, saan nila ang advertise sila, pero di saan nila kadaggo, daggo sa kaya ng uban. Depende kung unsay rating. Yeah. Pero ang uban gani, kanang bag-upa, mga fillers na kayo, mura yung daghan keg na minaw. Hmm. Kung itani, mas mumahal pa ka sa number one. Pita. Oh, bongga you know, rasad. Pero program ng taraong diha, mga igala. Muna ay ang rating sa programa. No? Well, ang programa, muna uh, as a whole, kung daghang programa ng rating, so as a whole, ang, ang istasyon, muna ay mada. Nga muna siya, kaya daghang ang programa. Ang total din eh, muna ang number one station na siya. Pero actually, it's the program nga muna mo rate. No? Mm, so, muna ay na ang tulad ito saksakan sa mga ads. Muna akong ting survey. Ang pre-programming is also very important. Yes, importante ng pre-programming yun. Mm. Kay unsay sugod, natural. Ang advocalit lang sila kanto dito sa, sa programa, mm. main program mismo nga, bati kay gisundan. No? So depende na ang oras sa pag-air sa programa, ang nag-handle sa programa, ang nature sa programa, yes. o unsay mga program nga nag-una ni Anang programa ha. Pero wala tayo panahon ko. At ay padangat ang giandam ni Tatay Dodong, ano yung pulong o kinabuhi. Salik ka ni Sus. Sa Marco 6, 4, 5, ato ka ni Mabasa. O ngayon si Sus ka nila. Ang propeta, itawad sa tanang dapit, gawas siya ang kaugaling mong lungsod. Sa iyang mga kadugo, o sa iyang banay. Wala sila yung makahimog nilagro dito, gawas sa pagtapiyon sa iyo mga kamot. Niya itong pipila ka, pasakitong. O na yun sila na tingala siya pag-ayo na wa sila mo tuo. Di ni ato masabtan na ang pagkaway pagtuo sa katawan may makapugong kang Isus sa paghimo o milagro. Ang tao na may pagtuo, di ni na magkinanglan o milagro kaysa siya misaligban sa gaum sa gino sa pagtabang kanya. Kaya niya ang pagtuo mo ang magkaghat sa iyo nang nakita sa mga talagsaong buha sa ginoo sa iyang kinabuhi. Sa 120 may tinibig na ingon. Kunya, may ngon si Sus kanya. May tuo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tong muto, bisan wala ka kita kanako. Kung gusto kang makadawa o bilagro sa iyong kinabuhi, patubuha kayo ang imong pagto. May soul o kini ang pulo na maghatag o giya sa itong kinamuhi. Magampo kita. Lang itong namahan, ang among pagtuo mo iyawi aron maangpo na mo ang milagro na mong ikinan na. 
Pataki kami sa grasya, pero ganun ay kami likun sa mga pagsalig kanimo. O diha kanimo lamang kami mututo. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Kinabuhin ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos niya itong tuluman noon. Mga pasalamat sa Koy, K-Max, Philippine Airlines, IPI, Thailand Herbal Plus, o Prima ZND. Before ko magpasalamat, I would like to greet belated happy birthday to my very good friend, Kim Francisco. Ang papili ay nabasab ni Pagakun si Haldin ha, sa Lapu-Lapu. Bro, happy birthday. May have more birthdays to come. Birthday sa gahapon ni Sir Ven Panimdim o sa satong yes. mga... Mm -hmm. Naliga and Direksa si City and Sir Ben Panimdim, happy birthday. May you have more birthdays to come. Unya, karun sang adlawa birthday ni Attorney Hans Abelia, happy birthday. Birthday sab sa Cebu City Tourism Officer in Charge nga si Miss Harty Rizari o birthday sab ni Cleofer Lumayag. So ilabas ang sa may mga ipagawas din ha. Murag, di ka ganyan sa araw. Happy birthday, Cleofer Cleo. Fur. Oh. Happy birthday. <laughs> may you have more birthdays to come. Onya, may you have babies to come na yun. Congratulations sa the ay ni Astra o ni Chito yes. Hemerola. Baby boy. Yeah. Baby boy. Oh, diba? Thank you so much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan, ang tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. Sa mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, Sir Cleo, for ang nag-birthday ka ron. Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug sa Studio 2C Ferdy. At ang itong mga balita, karong udto sa mga balita sa alas 12, humani na ito santos nga misa nga manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon, ato mga balita sa Sairi 47. Ako si Malu Inokando Tabar. Ako sa Asmani de Los Santos Rabacal. Hello Cebu, my Mundag Pinoy. God bless. Bye. Kumikilig!